Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Gerardo Sánchez Sánchez y soy director de Casa de Cultura de San Luis de la Paz. Dentro del tercer encuentro artesanal San Luis de la Paz 2012 nos encontramos el día de hoy con una muestra de gastronomía chichimeca típica de San Luis de la Paz. Si nos puedes acompañar para poder mostrarte los ingredientes, sabores y olores que te ofrece esta muestra gastronómica chichimeca aquí dentro del tercer encuentro artesanal San Luis de la Paz 2012. Y continuamos aquí con bueno, la persona que nos está recibiendo, siendo el anfitrión dentro de la muestra gastronómica de este tercer encuentro artesanal San Luis de la Paz 2012. ¿Me podrías describir, bueno, primero tu nombre y describirme cada uno de los platillos? Ajá, este, pues mi nombre es José Carmen García Ramírez, este, el platillo que traemos el día de hoy y venemos de aquí en la comunidad Misión de Chichimecas. Nosotros conservamos con nuestros platillos, ya este, pues ahora sí que me da un poco de tristeza que ya se está acabando todo eso, ¿no? primer platillo tenemos el flor de palma en guiso de chile. ¿Cómo se hace? la? la... Se va al, al cerro y se, se junta la flor, se toma la flor de la palma, se llega a la casa, luego se limpia, se hierve, le ponen chile, chile de cascabel y le pusieron jitomate, uh -huh. cebolla y ajo, chilcuague. El chilcuague es una planta que se da en el cerro y sirve para cualquier guiso. El chilcuague es una raíz, raíz típica de la región noreste. El epazote también es una de las plantas que se utilizan para condimentar alimentos aquí en el municipio. Muy bien, pasemos al siguiente. Son habas con opales. Ya ven que pues, las habas se planta primero, ¿no? pues, luego se cosecha, todo eso, y luego se cuecen y se pelan. Y otra es a ponerlos a cocer. Y también igual los nopalitos se cuecen, se pelan también. Se hace el guiso, se le pone cilantro, se le pone pasote, igual se le pone ajo, cebolla. Descríbeme el tercer guiso que tienes ahí y dímenos de qué está hecho. El tercer guiso es de rata maguellera. Esas ratas se dan en el campo, provienen de, ¿sí? del, del cerro. ¿Qué le pusieron para poder condimentarla? Ajá, cebolla, ajo, de cilantro, pasote, le pusieron chilcuague y también, este, pues ahí está la rata, ahí se ven las, las carnitas de la ratita y un poquito de masa. Recordar que la comunidad indígena de Misión de Chichimecas, en, en uno de sus, entre sus platillos típicos, en su gastronomía típica, tiene como principal carne, el, el caso de proteína, eh, lo que es el conejo, la liebre y la rata, la rata maguellera, rata de campo. Entre sus principales alimentos, eh, la parte que le aporta la proteína es la parte de la, del conejo, la rata y ese tipo de cosas. Acá tiene más, eh, por, por las que tienes acá grabadas. No, ese es diferente. Este es... No, esto es diferente, esto se asan, esto es, esto es asado, comidos así es asado. El proceso de la, la rata, bueno, aparte de que la capturan después de capturarla. Se pelan, se pelan, todo se limpian, se les corta esto, pero así ahorita lo traemos así enteritos. Ajá. Y están muy sabrosas, eh. No, es que no. Sí, ahorita no. Ahorita nos echamos un taquito de rata para toda la gente que nos está, nos está viendo. Les falta poquillo. Ajá. Sí. Entonces, el proceso es diferente, ¿verdad? Ajá, sí, es diferente. Okay. Diferente, muy diferente. Ahora tienes un guiso más ahí. Este es el guiso de sábila. Es una planta que se da en los cerros también. Una planta muy medicinal de dolores. Y también esa, pues sí, ahora sí que la flor, pues nos la comemos. Se guisa como uno lo quiera preparar, ¿verdad? Pero sí, ahorita lo traemos así, así con jitomate, chiles verdes. Este es asado nada más, sí. La sábila lleva jitomate, ¿qué más lleva? Lleva jitomate, cebolla, ajo y chile. Pasamos al siguiente guiso que ya tienes ahí, también típico, que yo lo podría denominar como el, uno de los postres, ¿no? Es de los postres, sí, sí es esos postres de aquí, de la región. Es calabaza, calabaza ya grande, ya este ya macizo. Pues la calabaza se dan también en el campo. Se pelan, se cortan, se saca la semilla, entonces los ponemos a cocerlos, se le pone piloncillo, canela y ya queda el dulcito de, de calabaza. ¿Y qué opinan? ¿Ya probó la guamiel? Está, 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 está bien deliciosa, está bien buena, sí. ¿Conocía toda esta, toda esta comida típica de Misión de Chichimecas? ¿La había probado usted antes? Sí, cuando estaba chiquita. ¿Estaba chiquita? Uh -huh. 